ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നവോത്ഥാനങ്ങളും നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ചെയ്യുക ഹായ് അമി ഹായ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള പുലയർ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് കേരള പുലയർ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാണ് കേരള പുലയർ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാണെന്നറിയാമോ ആരാ ചാത്തൻ മാസ്റ്ററാണ് ചാത്തൻ മാസ്റ്ററാണ് കേരള പുലയർ മഹാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചാത്തൻ മാസ്റ്ററാണ് ചാത്തൻ മാസ്റ്ററാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതന സംഹാരി ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതന സംഹാരി ഏതാണ് ഏതാണ് വേതന സംഹാരി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതന സംഹാരി ഏതാ പറയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതന സംഹാരി ഏതാണ് അസ്പിരിനാണ് അസ്പിരി അസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ആണ് അസ്പിരിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേതന സംഹാരി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലബാർ ടിപ്പു മലബാർ പ്രദേശം ടിപ്പു സുൽത്താനിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇന്ത്യയിലെ നൂറാമത്തെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ നൂറാമത്തെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ നൂറാമത്തെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യം പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് കേട്ടോ പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യയിലെ നൂറാമത്തെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമാണ് പി എസ് എൽ വി പിന്നെ പി എസ് എൽ വി ട്വൻറ്റി വൺ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടിയത് കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആയുസ് കൂടിയത് എന്താ മനുഷ്യർക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ളത് ആർക്കാണ് മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനാണ് കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസ്സുള്ളതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ചേറ്റുവാക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാ ചേറ്റുവാക്കായൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഹായ് റജിന ഹായ് ചേറ്റുവാക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിൽ അസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചേറ്റുവാക്കായൽ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേറ്റുവാക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ചേറ്റുവാക്കായൽ ഏനമ്മാക്കൽ കായൽ ചേറ്റുവാക്കായൽ ഇതെല്ലാം ഹായ് അഭിജിത്തെ ഹായ് തൃശൂരിലാണേ തൃശൂരിലാണ് ചേറ്റുവാക്കായൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീനാണ് അല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീനാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് എന്ത് എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റനിൻസിസ് കരിമീൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റനിൻസിസ് അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യം കൂടാതെ വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് ഏതിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും കരിമീന് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യം കൂടാതെ വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് ഏത് രാ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയാ പറയാവോ ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണനീർ തുള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണനീർ തുള്ളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ കണ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ
ബംഗ്ലാദേശ് അല്ല കേട്ടോ അതുതന്നെ ശ്രീലങ്കയാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് കരിമീൻ എട്രോപ്ലസ് സുരാറ്റനൻസിസ് അത് ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചുള്ളിയാർ ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് ഏത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയില അമ്പത്തേഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നൊരു ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയാണ് വിസ്തീർണം കൂടിയ ജില്ലയാണ് കൃഷി കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഭൂമി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അല്ല രാജ്യമല്ല ജില്ലയാണ് പിന്നെ സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ ജില്ലയാണ് ഇനി പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ പാലക്കാടാണ് അപ്പൊ ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടിലാണ് ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ആരാ ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് അല്ലെ മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എതിരില്ലാതെ ആദ്യമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഉമേഷ് റാവു ആണ് ഉമേഷ് റാവു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം മറന്നുപോയില്ലേ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനമാണ് അങ്കമാലി അങ്കമാലി ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ എം എൽ എ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഉമേഷ് റാവു ആണ് മറന്നു പോലും ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് പാലക്കാടാണ് ഡൈനാമോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം അങ്കമാരി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആനന്ദമോഹൻ ബോസും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ദാദാബായി ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയ അസോസിയേഷൻ ദാദാഭായ് നവറോജിയെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ആനന്ദമോഹൻ ബോസുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അത് തന്നെ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ ദാദാഭായ് നവറോജി അടുത്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജിയാണ് ആനന്ദമോഹൻ ബോസും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് അത് രൂപീകരിച്ചതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗവേദ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗം ആരാറിയോ
ആറ് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയല്ലേ അദ്ദേഹം മാറിയായിരുന്നോ ആറ് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയല്ലേ അദ്ദേഹം മാറിയായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രായം കൂടിയ അംഗമാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രായം കൂടിയ ആളാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പ്രായം കുറഞ്ഞത് ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയല്ലേ അതോ തോമസ് ഐസക്ക് ഇടക്കയറിയോ ആ നമുക്കൊന്നോട്ട് നോക്കാവേ ആരെങ്കിലും ഒരു ആ കേസ് എന്തോ പോയിട്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് അത് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായിട്ട് ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരോ അപ്പീലിന് പോയി എന്നൊരു ന്യൂസ് ഞാൻ വായിച്ച പോലെ തോന്നുന്നു ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേരളത്തിൽ ഓക്കെ അതെ ഓക്കെ ആ കേരള ചരിത്ര കേരള ചരിത്രത്തിൽ എന്തിനെയാണ് മണിഗ്രാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാറി ചീഫ് സെക്രട്ടറി മാറി ശിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്നായിരുന്നു ടോം ജോസ് മാറി കേട്ടോ പറഞ്ഞ മണിഗ്രാമം എന്താ മണിഗ്രാമം വിശ്വാസ് മേത്ത ഓക്കെ മണിഗ്രാമം എന്താ കച്ചവട സംഘമാണ് കേട്ടോ പ്രാചീന കേരളത്തിലെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ എന്തിനെയാണ് മണിഗ്രാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കച്ചവട സംഘത്തെയാണ് കച്ചവട സംഘത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച ദേശീയ നേതാവ് അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് ആരാ ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചേ നെഹ്റു ആണ് കേട്ടോ നെഹ്റു ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നെഹ്റു ആണ് ബി എൻ റാവു വരുന്നത് ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗമാണ് കേട്ടോ ഉപദേശക സമിതിയിലെ അംഗം ചോദിച്ചാലാണ് ബി എൻ റാവു വരുന്നത് നെഹ്റു തന്നെയാണ് നെഹ്റു ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ അസംബ്ലി എന്ന ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജവഹർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ധനേഷുമാരി വന്നത് ഏത് വർഷത്തിലാണ് സെൻസസ് വന്നത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വർഷത്തിലാ സാധി തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് വർഷമാ ആ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഈ സാധി തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷമാന്ന് പറയാൻ അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടം ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണെന്ന് അറിയാവോ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് കനേഷുമാരി കേട്ടോ കനേഷുമാരി വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ആ ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് ആരുടെ കാലഘട്ടം സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലഘട്ടം ഈ സാധ്യത അതായത് തിരുവിതാംകൂറിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ ഓർഡർ ഇല്ലേ ഇന്ന് ഞാനൊരു പാട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടേക്കണേ ഇന്നൊരു പാട്ടായിട്ട് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ആ പാട്ട് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ആ ഭരണക്രമം മറക്കൂല കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭരണക്രമം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണണം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അത് ഷെയറും ചെയ്യണേ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ ആ അതാ ഭരണ ഓർഡർ മാർത്താണ്ട വർമ്മ ധർമ്മരാജ അവിട്ട തിരുനാൾ അതിൻ്റെ പാട്ട് ഞാനിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മാറത്തില്ല നോക്കിക്കോ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ട് രണ്ട് വട്ടം കേൾക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ഞാനത് പാടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശമൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ തിരുവിതാംകൂറിലെ കനേഷുമാരി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണേ ഈ സ്വാതി തിരുനാളിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി 
ആ നാൽപ്പത്താറ് വരെയാണ് ആരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സാധി തിരുനാളിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് വരത്തില്ലേ അപ്പം ആ അത് വെച്ച് അങ്ങ് എഴുതിക്കോണം മുപ്പത്തിനാലിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൻസസ് നടന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു തിരുവിതാംകൂറിൽ ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൻസസ് നടന്നു ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് ഒന്നും അല്ല ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി നടന്ന ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ നടന്നൊരു സെൻസസ് എന്നേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു സെൻസസ് നടന്നു ഏത് വർഷം ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം മുംബൈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിലവിൽ വന്ന വർഷം അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഇനി പറഞ്ഞേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൻസസ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏത് വർഷം വന്നു മറന്നുപോയോ വർഷം ഓർത്ത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് അപ്പം തിരുവിതാംകൂറിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൻസസ് വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് എന്നായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെല്ലാം വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറാണ് തിരുവിതാംകൂറിലെ കനേഷുമാരി ആദ്യം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിലെ ഭരണാധികാരി ഇല്ലേ ആയില്യം തിരുനാളാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെ ആയില്യം തിരുനാളാണ് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം നടക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ആയില്യം തിരുനാളാണ് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചല്ലേ അപ്പം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആണ് ആര് ആയില്യം തിരുനാൾ വരുന്നത് അത് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി തിരുവിതാംകൂറിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്ന് അറിയാവോ ഏതാ ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി അത് തന്നെയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസില് പറഞ്ഞേനി തിരുവിതാംകൂർ ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി സ്ഥാപിതമായത് ഏത് വർഷം പറഞ്ഞേ എന്നാൽ അടുത്ത ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രീനാരായണ ഗുരു അരുവിപ്പുറം അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ഏതാ ജോർജ് യൂള് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ വർഷം ഏതാ ജോർജ് യൂള് ഐ എൻ സി അത് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അപ്പം ശ്രീമൂല അസംബ്ലി തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ വന്നത് ഏത് വർഷത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നട്ടെല്ലിൽ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന എക്സറേ ഏതാ നട്ടെല്ലിൽ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന എക്സറേ ഏതാണ് പറയാവോ മൈലോഗ്രാമാണ് മൈലോഗ്രാമാണ് നട്ടെല്ലിലെ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച ശേഷം എടുക്കുന്ന എക്സറേ ആണ് എന്ത് മൈലോഗ്രാം ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് 
നട്ടലിൽ മരുന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൈലോഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ മൈലോഗ്രാം ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആരാ സ്ഥാപിച്ചത് ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആരാ പട്ടം താണുവിളയാണ് ഡിമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് പട്ടം താണുവിള ഹായ് ലിയോ ഹായ് റോഷിദ ഹായ് ഡിമോക്രാറ്റിക് സോഷ് ഡിമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് പട്ടം താണുവിളയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഗുജറാത്തിലെ ഫതേനി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പെരു പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാ പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഡിമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഡിമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ആരാത് അത് തന്നെ മൊറാർജി ദേശായിയാണ് മൊറാർജി ദേശായി പട്ടം താണുവിള്ള രൂപീകരിച്ച സോഷ് പിന്നെ പാർട്ടിയാണ് ഡിമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേട്ടോ മൊറാർജി ദേശായിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടോ നോക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞേ ആ ഫസ്റ്റ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയ മലയാളി സി ശങ്കരൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ഓക്കെ ഈഴമ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആകുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലല്ലേ അമരാവതിയിൽ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആകുന്നത് സി ശങ്കരൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് ഐ ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനാകുന്നത് ഇവിടെ ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എനിക്ക് മാറിപ്പോകും സി ശങ്കരൻ നായർ അധ്യക്ഷനായതേ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ 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 പറയും അയ്യൻ അധ്യക്ഷനാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരും പക്ഷേ അത് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞിട്ടേ കത്തത്തുള്ളൂ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനാകുന്ന ആര് സി ശങ്കരൻ നായർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് മൊറാർജി ദേശായി ജനിച്ചതെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം മൊറാർജി ദേശായി ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മുടിയില്ലേ മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ത് തരം പ്രോട്ടീൻ ആണ് മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തരം എന്ത് തരം പ്രോട്ടീൻ ആണ് പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ കെരാറ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ കെരാറ്റിൻ മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് കെരാറ്റിൻ കുരങ്ങ് പനിക്ക് കാരണം എന്താണ് വൈറസ് ആണോ ബാക്ടീരിയ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണോ കുരങ്ങ് പനിക്ക് കാരണം എന്താണ് കുരങ്ങ് പനി മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ കെരാറ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ ഹായ് രേഖ ഹായ് വൈറസ് ആണ് വൈറസ് ആണ് വൈറസ് ആണ് കുരങ്ങ് പനിക്ക് കാരണം കുരങ്ങ് പനിക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വൈറസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സൈബർ നിയമം അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്താൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിന് എത്ര വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടും പറയാമോ സൈബർ നിയമം അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടും ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ തടവ് എത്ര വട്ടം കിട്ടും എത്ര വർഷം കിട്ടും ആ മൂന്ന് വർഷം തടവ് കിട്ടും അല്ലേ മൂന്ന് വർഷമാണ് തടവ് ശിവയുടെ ചേരി നോക്കി മൂന്ന് വർഷമാണ് 
തടവ് കിട്ടുന്നു അല്ലേ തടവ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര ജനറേഷനാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിതിന ഹായ് നിതിന ഹായ് എത്ര ജനറേഷനാണ് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എത്ര ജനറേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര ജനറേഷൻ വരെ ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട് ആ അഞ്ച് ജനറേഷനാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത് വരെ അഞ്ച് ജനറേഷനാണ് അല്ലേ ഈ അഞ്ച് ജനറേഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് തത്വമാണ് ഏത് ഏത് എന്താ ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്വം വാക്വം ട്യൂബാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഒന്നാം ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്വം ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംബാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാണ് ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം അറിയാവോ അഞ്ച് ജനറേഷൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാമേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണേ പറഞ്ഞ ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ഒന്നാം ജനറേഷൻ്റെ കാലഘട്ടം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നാം ജനറേഷൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത്തി ആറ് വരെയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്വം ട്യൂബാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ആ ഒന്നാം ജനറേഷനിലെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് യൂണിവാക്കും ഏനിയാക്കും അത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക അറിഞ്ഞിരിക്കുക യൂണിവാക്ക് ഏനിയാക്ക് എടുവാക്ക് എഡിസാക്ക് ഇത് നാല് ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓർത്തിരിക്കുക യൂണിവാക്ക് ഏനിയാക്ക് എഡിസാക്ക് എടുവാക്ക് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവേ രണ്ടാം ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് രണ്ടാം ജനറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ബർദീൻ വില്യം ഷോക്ലി ഡബ്ല്യു ബ്രാറ്റി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആദ്യം മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് രണ്ടാം ജനറേഷനിലാണെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാം ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഐ സി ചിപ്പാണ് ഐ സി ചിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജായ്ക്ക് കിൽബി നാലാം ജനറേഷനിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ചാം ജനറേഷനാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഐ ബി എം വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലെ അഞ്ചാം ജനറേഷനാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഉള്ളത് ഏതാ ആ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാം ജനറേഷൻ വാക്യൂൻ ട്യൂബ് യൂണിവാക്ക് ഏനിയാക്ക് എഡ്വാക്ക് എഡിസാക്ക് എല്ലാം ഒന്നാം ജനറേഷനിൽ വരും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് രണ്ടാം ജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഷോക്ലി ജോൺ ബർദീൻ ഡബ്ല്യു ബ്രാറ്റി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് ആണ് മൂന്നാം കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മൂന്നാം ജനറേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഐ സി ചിപ്പാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജായ്ക്ക് കിൽബിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഐ ബി എം മുന്നൂറ്റി അറുപത് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തോണേ നാലാം ജനറേഷനിൽ വരുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് നാലാം ജനറേഷൻ അഞ്ചാം ജനറേഷനിലാണെങ്കിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അഞ്ചാം ജനറേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയണം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കും പി എസ് സി ഐ സി ചിപ്പാണെന്ന് എഴുതാൻ ആ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തന്നെ വേണം കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കേട്ട് എന്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ തടവ് എത്രയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടും മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രസ്റ്റ് ഏതാ മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രസ്റ്റ് അല്ല ട്രസ്റ്റ് മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ട്രസ്റ്റ് കേട്ടോ നാക്ക് 
ട്രസ്റ്റാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജ്ഞാനപീഠ ട്രസ്റ്റാണ് മൂർത്തി ദേവി അവാർഡ് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ തെറ്റിക്കരുതേ മൂന്നാണ് ചോദിക്കുമേ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്ന് കരുതിക്കോണേ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാ പറഞ്ഞേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് പ്ലാനറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാനത് ഇട്ടായിരുന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏതിലാ വ്യാഴത്തിലാണേ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വ്യാഴം ജുപ്പീറ്ററിലാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ജുപ്പീറ്ററിലാണ് വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാ വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടാണ് ഏത് ഗ്രഹത്തിലാ അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ് കേട്ടോ നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ് വലിയ കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പോ വെള്ളപ്പൊട്ടോ വെളുത്ത പൊട്ടേതാ അത് ശനിയാണ് അത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വ്യാഴം കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് നെപ്റ്റ്യൂൺ ശരാശരി ഉയരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വൻകര ഏതാ ശരാശരി ഉയരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വൻകര കോശി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏത് വൻകരയാ ശരാശരി ഉയരം കൂടുതലുള്ള വൻകര സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൻകര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാ എഴുതുന്നത് അത് തന്നെ ലിയോ പറഞ്ഞു സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരത്തിലുള്ള വൻകര ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ അന്റാർട്ടിക്ക ആണ് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരാശരി ഉയരം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വൻകര ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് തന്നെ എഴുതാം അന്റാർട്ടിക്ക എഴുതാം കേട്ടോ വലിയ വലിയ വൻകരയാണ് ഏഷ്യ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ ഏഷ്യ ഏറ്റവും വലുത് ആഫ്രിക്ക രണ്ടാമത് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് പിന്നെ സൗത്ത് അമേരിക്ക അന്റാർട്ടിക്ക അഞ്ചാമത് യൂറോപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ അതൊന്ന് ആ ഓർഡർ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കരടിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കാവുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാ കരളിൽ സംഭരിച്ച് വെക്കാവുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു പറഞ്ഞേ കരളിൽ സംഭരിച്ച് വെക്കാവുന്ന വൈറ്റമിൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് ഏ ആണ് എങ്കിൽ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാന്നാ പറഞ്ഞ് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഏതാന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ കരളിൽ സംഭരിച്ച് വെക്കാവുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് ഇനി കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏതാ വേണ്ടേ ആ അത് പ്രവർത്തനത്തിനാണ് കെ അത് തന്നെ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ കെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബംഗാളിൽ ഡിഫരണം നടത്തിയത് ആരാണ് ഏത് ഗവർണർ ജനറലാണ് ബംഗാളിൽ ഡിഫരണം നടത്തിയത് വേണോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാ റോബർട്ട് ക്ലൈവാണ് 
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബറോ അക്ബർ ആരാ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബംഗാളിൽ ദി ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെട്ടത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അക്ബറോ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ ആരാ അക്ബർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ ആരാ ആ വെല്ലസ്ലി ആണ് അക്ബർ വെല്ലസ്ലി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതാം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് ആരാ ആ ഔറംഗസീബ് ആണ് കഷ്ത പ്രഭു ഔറംഗസീബ് ആണ് കഷ്ത പ്രഭു അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഏജൻസി ഇന്ത്യയിലേതായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഏജൻസി ഏതാ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കടമ്മനിട്ട നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല ഓർത്തിരിക്കുക ഒതറ നീലം പേരൂർ ഏതിനാണ് പ്രസിദ്ധം ഒരു കലയ്ക്കാണ് ഒരു കലയാണ് ഇത് ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടമനേട്ട കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഏതാ ഒതറ നീലം പേരൂർ കടമനിട്ട എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ ഏത് കലയ്ക്കാണ് പ്രസിദ്ധം ഏതായിരിക്കും പറയാവോ തെയ്യുമല്ല പടയണി പടയണിയാണ് ഹായ് സരിത ഹായ് പടയണിയാണ് പടയണിക്കാണ് പ്രസിദ്ധം കടമനിട്ട ഒതറ നിലമ്പൂര് എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം പടയണിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താ പ്ലാസ്റ്റിക് അത് നിരോധിച്ച് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് അല്ലേ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കറക്റ്റ് ആണ് ഏത് വർഷമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് നിലവിൽ വന്നത് പറയാവോ എഴുപത്തിരണ്ടാണോ എഴുപത്തിരണ്ടാണോ അല്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് കേട്ടോ എഴുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതിയൊക്കെ ഏതാണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞേ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ തലസ്ഥാനം ഹൈക്കോടതി ഒക്കെ ഏതാണ് ഏതാ ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനം ഹൈക്കോടതിയൊക്കെ ആ ഇതിന്റെ തലസ്ഥാനവും ഹൈക്കോടതി ഒക്കെ വരുന്നത് ഷിംലയാണ് ഡെറാഡൂൺ വരുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലല്ലേ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഡെറാഡൂൺ വരുന്നത് കേട്ടോ തലസ്ഥാനം ഹൈക്കോടതി ഒക്കെ ഏതാണ് ഷിംല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പുക വിമുക്ത ഗ്രാമമാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ പുക വിമുക്ത വിമുക്ത സംസ്ഥാനം കേട്ടോ പുക വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാണ് പഹാരി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നു 
അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ കാർബൺ വിമുക്ത സംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചു അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏത് ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇത്ര തന്നെ ചോദിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഏത് ജില്ലയിലാണ് എക്സൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി കേരളത്തിൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി വരണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏത് ജില്ലയിലാകാനാണ് സാധ്യത നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി കേരളത്തിൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഗ്ലാസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മണലിൽ നിന്നാണല്ലോ ഏ അപ്പം കടൽ തീര മണലിൽ നിന്നാണല്ലോ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പം എവിടെ വരാനാ ചാൻസ് കൂടുതൽ ക്ലൂ വിജയിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൊല്ലവും എറണാകുളം ഒക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് വാ വേറെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടുമോന്ന് നോക്കി കൽ കണ്ണൂരല്ല കണ്ണൂരല്ല അത് വിജയിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നാ ക്ലൂ എക്സൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ തരാം ആരും പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാമേ ശ്രീമൂലവാസം ബുദ്ധമത കേരളം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലൂ വിജയിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ശ്രീമൂലവാസം ബുദ്ധമത കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അപ്പം എക്സൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി ഏത് ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കയർ മ്യൂസിയം ഒക്കെ കേട്ടോ കയർ മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആലപ്പുഴയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി എക്സൽ ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറി കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിത ദൈർഘ്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതൊരു അതിനൊരു ഒരു പേര് പറയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിത ദൈർഘ്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഏതാ ജിംനോസ് പേംസ് എന്നറിയപ്പെടും കേട്ടോ ജിംനോസ് പേംസ് ജിംനോസ് പേംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിത ദൈർഘ്യമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജിംനോസ് പേംസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാം അറിയപ്പെടുവേ കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നട്ടലുള്ളത് ഏതിനാ കര കരയിലെ ജീവികളിൽ സസ്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവികൾ ആ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നട്ടല് ഏതിനായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഏതിനായിരിക്കും കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നട്ടല് നട്ടലിന്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാണ് കേട്ടോ നട്ടലിന് എണ്ണ എണ്ണയില്ലേ ഓരോ എണ്ണങ്ങൾ അത് തന്നെ ജിറാഫാണ് ആൻസർ ജിറാഫാണ് ജിറാഫാണ് ആൻസർ കരയിലെ സസ്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നട്ടലുള്ളത് ജിറാഫിനാണ് ജിറാഫിൻ എണ്ണം കൂടുതൽ നട്ടലുകൾക്ക് എണ്ണം കൂടുതൽ കുറേ ഇല്ലേ ഈ സ്നേക്കിന് അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് സ്നേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം തൂണക്കടവ് അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തൂണക്കടവ് അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാ തൂണക്കടവ് അണക്കെട്ട് ജിനാഫ് ആണ് ആൻസറെ ഏത് ജില്ലയിലാ ചുള്ളിക്കടവ് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ചുള്ളിയാറ് ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് എവിടെയാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെയാണ് ചുള്ളിയാർ അണക്കെട്ട് എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെയാണ് തൂണക്കടവ് തൂണക്കടവ് പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ പാലക്കാടാണ് തൂണക്കടവ് അണക്കെട്ട് പാലക്കാടിലാണ് ഏതിന്റെ ആസ്ഥാനം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് എഴുതാം പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം തൂണക്കടവല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല പി എസ് സിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൂണക്കടവല്ലേ അപ്പം ആ തൂണക്കടവ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം തൂ തൂണക്കടവ് പാലക്കാട് അപ്പം തൂണക്കടവ് അണക്കെട്ട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതെ ഇനി നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതണം തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം കയറാൻ പറ്റുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചോദിച്ചാൽ അതേതാ 
ആ അത് പറമ്പിക്കുളമാണ് കേട്ടോ പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ പ്രവേശന പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇനി അപ്പൊ തൂണക്കട വണക്കെട്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണെന്ന് പഠിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് ആരെഴുതിയെ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ രഞ്ജിത്തെ അതൊന്നും സാരമില്ല കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് ആരാ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് ആരാ രചിച്ചേ കറക്റ്റ് ആണ് അച്യുതമേനോനാണ് അച്യുതമേനൻ മുഹമ്മദ് യാസീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്യുതമേനോനാണ് കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ മലബാർ മാനുവലോ മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത് വില്യൻ ലോകനാണ് ഇനി തിരുവിതാംകൂർ മാനുവലോ തിരുവിതാംകൂർ മാനുവൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു മലബാർ മാനുവൽ വില്യൻ ലോകൻ കൊച്ചിൻ മാനുവൽ അച്യുത അച്യുതമേനോൻ തിരുവിതാംകൂർ മാനുവലും ഉണ്ട് അതാരാ എഴുതിയേ ആ അതാണ് നാഗം അയ്യ നാഗം അയ്യ കേട്ടോ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് മാനുവൽ രചിച്ചത് ആരാണ് അത് മാ പിന്നെ ഏതാണ് നാഗം അയ്യ നാഗം അയ്യ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പേര് രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജാണ് ഇന്ത്യൻ ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇത് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ റോയൽ മിലിറ്ററി റോയൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് എന്നറിയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് തന്നെ ഡെറാഡൂണിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ റോയൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് എന്ന പേരിൽ രൂപപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് അത് സ്ഥാപിച്ച് എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡെറാഡൂണിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡെറാഡൂണിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാഷ ഫോഷിണി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഫാഷ ഫോഷിണി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാ മലയാള മനോരമ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാ മലയാള മനോരമ പത്രം മലയാള മനോരമ പത്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ആ കണ്ടത്തി വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഭാഷാ പോഷിണി ഭാഷാ പോഷിണി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് ഭാഷാ പോഷിണി സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബാർബഡോസിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്താ ബാർബഡോസിന്റെ തലസ്ഥാനം ഞാൻ പറയാം അത് സമയം കളയണ്ട ബ്രിഡ്ജ് ടൗൺ ആണ് ബാർബഡോസിന്റെ തലസ്ഥാനം ബ്രിഡ്ജ് ടൗൺ പി എസ് സി ഏതോ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബാർബഡോസിന്റെ തലസ്ഥാനം ബ്രിഡ്ജ് ടൗൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ബാർബഡോസിന്റെ തലസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി ഏതാണ് വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ എന്നാണ് മുദ്രാവാക്യം ഏതിൻ്റെ ഏത് പദ്ധതി അത് വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അറിയാവോ മുദ്ര പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര വായ്പ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വായ്പ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് പദ്ധതിയാണ് അത് മുദ്ര പദ്ധതി അത് തന്നെ ഷാരോൺ പറഞ്ഞു മുദ്ര ലോൺ ആണ് മുദ്ര ലോൺ മുദ്ര പദ്ധതിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി 
മുദ്രാ പദ്ധതി വായ്പ കിട്ടാത്തവർക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും വായ്പ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കിട്ടാത്തവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ആർക്ക് ആ നല്ലൊരു പദ്ധതി അല്ലെ മുദ്രാ പദ്ധതി മറന്നു പോവല്ലേ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏതാ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏതാണ് ഏതായിരിക്കും പറയോ ഏത് പ്രശ്നമായിരിക്കും ദാരിദ്ര്യമല്ല വർഗീയതയല്ല എന്താ സ്വാതന്ത്ര്യ സമയത്ത് ഇന്ത്യ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചില്ലേ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വരണ്ടേ അഫയാർത്തി പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അഫയാർത്തി പ്രശ്നം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നമായിരുന്നു അഫയാർത്തി പ്രസ്ഥാനം ഭക്ഷ്യക്ഷാമമല്ല അപ്പ ഭക്ഷ്യക്ഷാമമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താ ഇന്ത്യ വിഭജിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഉള്ളവർ അങ്ങോട്ട് പോയി ബന്ധുക്കളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഭയാർത്ഥികൾ വരത്തില്ലേ അതാണ് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിച്ച ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം പ്രശ്നം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മാർക്സസ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഏത് ദിവസം ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മാക്സസ് അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാക്സസ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും പറയോ ക്ലൂ നോക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിതേ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി നാല് തീയതിയാണ് കേട്ടോ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് മാക്സസ് അവാർഡ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണോ ആ വർഷത്തെ ഏത് ആ ജേതാവിന് കിട്ടുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് അന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ആദ്യമായി വൻതോതിൽ മന്ദിര നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ആരാണ് മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് വൻതോതിൽ മന്ദിര നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ആരാണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം ആദ്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് എഴുതണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആര് എഴുതണം ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അക്ബറാണ് കേട്ടോ മുഗൾ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയിൽ ആദ്യമായി ആദ്യമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മന്ദിര നിർമ്മാണം ഒക്കെ നടത്തിയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ബറാണ് ദുരന്ത ദർവാസ അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പണതില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷാജഹാൻ വരുന്നത് ഏതാ താജ്മഹലൊക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആദ്യമായിട്ടെന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ അക്ബർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഏതു പേരിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത് പേരിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഞാൻ പറയാവേ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് എന്നാണ് അറിയാം സോളാർ എനർജി അത് സോളാർ എനർജി ഉണ്ട് അതിന് വേറൊരു പേര് പറയും എന്താണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് സോളാർ എനർജി വരും എങ്കിലും പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് എന്നാണ് കേട്ടോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഫോട്ടോ വോൾട്ടായിക്ക് എന്ന് പറയാം സോളാർ വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കാണത്തില്ല ആ സോളാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഓക്കെ ഏഷ്യയിലെ ഒരേ ഒരു നാവിക വൈമാനിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താ ഏഷ്യയിലെ ഒരേ ഒരു നാവിക വൈമാനിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് പറയാമോ
ഗോവയിലാണ് ലിയോ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഗോവയിലാണേ ഏഷ്യയിലെ ഒരേ ഒരു നാവിക വൈമാനിക മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോവയിലാണ് ഊർജവാഹികളായ കണകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ കണം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഊർജ ഊർജവാഹികളായ കണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ കണത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും അറിയാമോ എന്ത് കിരണങ്ങളാണത് എന്ത് കിരണങ്ങളാണത് ഇൻഫ്രാറെഡ് അല്ല സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപവാഹികളായ കിരണങ്ങൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് ഇൻഫ്രാറെഡ് എഴുതാം കേട്ടോ രഞ്ജിത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപവാഹികളായ കണങ്ങൾ അല്ല കിരണങ്ങൾ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് അതായത് റിമോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ദീർഘദൂര ക്യാമറകളില്ലേ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് കിരണങ്ങളാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ താപവാഹികളായ കിരണങ്ങൾ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഊർജവാഹികളായ കണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് വരുന്നതുമായ കണം കോസ്മിക് രശ്മിയാണ് കോസ്മിക് രശ്മി കോസ്മിക് കണം കോസ്മിക് രശ്മിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കേട്ടോ ഊർജവാഹികളായ കണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ബഹിരാകാശ വരുന്നതുമായ കണമാണ് കോസ്മിക് കിരണ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിക് കണം അല്ലെ കോസ്മിക് രശ്മി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം രാജൻ കേസ് മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ട നേതാവാരാ രാജൻ കേസ് മൂലം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നേതാവ് കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ആരാണത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് തവണ തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ കെ കരുണാകരൻ എണ്ണം കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ എണ്ണം കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ ഹായ് റിജു ഹായ് തുടർച്ചയായിട്ട് കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരൻ ഇദ്ദേഹമാണ് രാജൻ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പോയത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൂടു തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം എന്നൊരു വാക്ക് തുടർച്ചയായി എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ആരും എഴുതും ആ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ലിയോ പറഞ്ഞതാണ് കറക്റ്റ് തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി അച്യുതമേനോനാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അഞ്ചു വർഷം അല്ലേ ഉള്ളൂ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷ കാലാവധി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ എന്ത് പറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഇലക്ഷൻ ഒന്നും നടന്നില്ല അപ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴ് വരെ എന്ത് തുടർന്നു ആ മന്ത്രിസഭ അങ്ങ് തുടർന്നു അപ്പോൾ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം ഹായ് വിനിത ഹായ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കോണം തുടർച്ചയായി എന്നൊരു വാക്ക് പി എസ് സി കൊടുക്കും ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റരുതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോണം കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രി തവണ കെ കരുണാകരൻ കൂടുതൽ തവണയാണ് എണ്ണം കൂടുതൽ എന്നേ ഉള്ളൂ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി തുടർച്ചയായി എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സി അച്യുതമേനോൻ ഇനി ചുമ്മാ ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഇ കെ നായനാർ കേട്ടോ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നത് ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ നമുക്ക് ആ അത് ഇ കെ നായനാർ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ തുടർച്ചയായി കൂടുതൽ കാലം സി അച്യുതമേനോൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി ഇനി ഇത് തെറ്റിച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും തെറ്റിക്കരുത് സി അച്യുതമേനോന് വേറെ നിങ്ങൾ കെ കരുണ കെ ഇ കെ നായനാർ എഴുതിയേക്കരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി തെറ്റിച്ചേക്കല്ലേ നാളെയും ഞാൻ ചോദിക്കും വലിയ വലിയ ചുവന്ന പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എവിടാണ് കറുത്ത പൊട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ ആൻസർ പറഞ്ഞോളാം കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം ഏതാ കേരളത്തിലെ ഏക തടാക ക്ഷേത്രം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സാണത് അറിയാമോ നോക്കട്ടെ ആ അനന്തപുരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സസ്യപ്പുക്കായൊരു മുതലേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താ സസ്യപ്പുക്കായൊരു മുതലേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അനന്തപുരം ടെമ്പിളാണ് അത് കറക്റ്റാണ് എറണാകുളം അല്ല കേട്ടോ എറണാകുളം അല്ല 
ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കേരള ദക്ഷിണ വാരണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞേ ദക്ഷിണ വാരണാസി ഏതാണ് തെറ്റിക്കരുതേ ദക്ഷിണ വാരണാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏക തടാകക്ഷേത്രം ഉള്ളത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അവിടെ ആണ് ഒരു പിന്നെ സസ്യഫുക്ക ഒരു മുതലുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബാബിയ ദക്ഷിണ വാരണാസി കൊട്ടിയൂരാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂരോ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂർ ഏതാ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂർ ഏതാണ് വിനിത പറഞ്ഞു അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് കേട്ടോ ദക്ഷിണ ഗുരുവായൂര് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ദക്ഷിണ കാശി തിരുനെല്ലി ദക്ഷിണ കാശി തിരുനെല്ലി അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കാം മണിക്കൂർ എക്സാം ഉണ്ട് അന്നേരം എല്ലാവരും ഓടിയേക്കരുതേ എക്സാം നിന്നിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമിക് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമിക് മ്യൂസിയം ആ ഡെറാഡൂണാണേ ഡെറാഡൂണാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി കോളേജ് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററി അക്കാദമിക് മ്യൂസിയം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എ ടി എം സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എ ടി എം നിലവിൽ വന്ന നഗരം ഏത് ഏത് നഗരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എ ടി എം വന്നത് പറയാമോ ആ മുംബൈ ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മുംബൈയിലാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചോദിച്ചാലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആദ്യത്തെ എ ടി എം വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം എ ടി എം വന്നത് മുംബൈയിലാണ് കേട്ടോ മുംബൈയിലാണ് കേരളത്തിലാണ് നമുക്ക് എവിടെ ഉള്ളത് എച്ച് എസ് ബി സി അത് തന്നെ എച്ച് എസ് ബി സി ആണ് എച്ച് എസ് ബി സി ആണ് മുംബൈയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏത് ബാങ്കാന്ന് പറഞ്ഞേ തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിലെ എ ടി എം ആദ്യം വന്നത് അത് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ബാങ്കാ അത് മുംബൈയിൽ വന്നത് എച്ച് എസ് ബി സിയിലാണ് എച്ച് എസ് ബി സി കേരളത്തിൽ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏത് ബാങ്കാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ബ്രിട്ടീഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബാങ്ക് അല്ലേ ബ്രിട്ടീഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബാങ്കിലാണ് അത് അതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബാങ്കിലാണ് എവിടെ വന്നത് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബാങ്ക് അത് തന്നെ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാ രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാ റോയൽ ഡിസീസ് രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രോഗമാണ് റോയൽ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാ പറഞ്ഞേ ഹീമോഫീലിയ അത് തന്നെ ഹീമോഫീലിയ ആണേ ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ ദിനം ഏതാണെന്നറിയാമോ ഹീമോഫീലിയ ദിനം ലോക ഹീമോഫീലിയ ഡേ എന്ന ഹീമോഫീലിയ ആണ് ഹീമോഫീലിയ ദിനം എന്ന ആ ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം രഞ്ജിത്ത് സിംഗിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് 
രഞ്ജിത്ത് സിംഗിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരുന്നതുണ്ടല്ലോ ലോക ഭൗമദിനമാണ് ഭൗമദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ റിയോഡി ജിനീറോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താണ് ലോക ഭൗമ ദിനമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിനേഴാണ് ആ ഹീമോഫീലിയ ദിനം കേട്ടോ ഇനി പറഞ്ഞേ രഞ്ജിത്ത് സിംഗിന്റെ തലസ്ഥാനം ലാഹോ പറഞ്ഞില്ലേ രവി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി എന്ന് ഏതാ ഭഗത് സിംഗിന്റെ സ്മാരക സ്ഥിതി എന്നത് ഭഗത് സിംഗ് സ്മാരകം ജഹാംഗീറിന്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം അറിയാതെ പറയാവോ അത് തന്നെ ലാഹോറാണേ അപ്പൊ എന്നാ പറഞ്ഞു രഞ്ജിത്ത് സിംഗിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാഹോറാന്ന് ഓർത്തിരിക്ക രണ്ട് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക വ്യക്തി ആരാണ് രണ്ട് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക വ്യക്തി രണ്ട് സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ നോബൽ നേടിയെന്ന് ആർക്കാ ആർക്കായിട്ടേ അതന്നെ മേരി ക്യൂറിയാണ് മേരി ക്യൂറിയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് മേരി ക്യൂറിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നാൽ പറ്റും ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടല്ല കേട്ടോ ക്ലൂ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പറയും അത് തന്നെ കർണാടകയാണ് കർണാടക കർണാടകയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ കാപ്പി കൃഷി കൂടുതൽ സിൽക്ക് കൂടുതൽ സ്വർണം കൂടുതൽ ആന കൂടുതൽ പിന്നെ കുരുമുളകും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ കർണാടകത്തിലാണ് അപ്പം ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടകം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കർണാടകത്തിലെ കാപ്പി കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ആ കുന്നിൻ്റെ പേരെന്താണ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ കർണാടകയിലെ കാപ്പി കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുന്നുണ്ട് കുന്ന് അറിയാവോ ആ കുന്നിനൊരു പേരുണ്ട് എന്ത് കുന്നെന്നാ അറിയാവോ അറിയാന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ പാസ് എന്താണെന്നറിയാവോ ബാബാ ബുദാൻ കുന്നുകൾ കർണാടകയിലെ ബാബാ ബുദാൻ കുന്നുകൾ എന്തിന് പ്രസിദ്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ റോഷിത പറഞ്ഞു അത് തന്നെ കർണാടകയിലെ ബാബാ ബുദാൻ കുന്നുകൾ എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് കാപ്പി കൃഷി അത് അയാൾ ആ കാപ്പി കൊണ്ടുവന്ന അവിടെ അദ്ദേഹമാണ് ആ കാപ്പി കൃഷി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം കർണാടകയിലെ കാപ്പി കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കുന്നാണ് ബാബാ ബുദാൻ കുന്ന് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സിനിമയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നോവൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സിനിമയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നോവൽ ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സിനിമയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നോവൽ ഏതാ അല്ല നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എടുത്ത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവൽ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ സി വി രാമൻപിള്ള എഴുതിയതാണ് സിനിമയാക്കി ആദ്യത്തെ ചരിത്ര നോവലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ദേവദാസാണ് കേട്ടോ ദേവദാസ് ദേവദാസാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം സിനിമയാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നോവൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ദേവദാസാണ് ദേവദാസ് മലങ്കര ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലങ്കര ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ലയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ജില്ലയെന്ന് എഴുതാം മലങ്കര ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏത് ജില്ല 
പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ത്രിപുരിഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഇനി പറഞ്ഞേ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാണ് അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഇടുക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇടുക്കിയിലാണ് മലങ്കര ജലവൈദ്യുത പദ് മലങ്കര ഡാം ഏത് ജില്ലയിലാണ് മലങ്കര ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇടുക്കിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഴുതാം ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഗർഭ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏതാണ് അത് മൂലമറ്റമാണ് അല്ലേ അതാണ് മൂലമറ്റം മലങ്കര ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അല്ലേ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതിനെയാ ക്ലൂ തരാവേ ഹരിത വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആൻസർ ശരിയാവും റോഷി ഇത് പറഞ്ഞു പഞ്ചാബാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പഞ്ചാബിനെയാണ് പഞ്ചാബിനെ അതുപോലെ തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോതമ്പ് ഉൽപാദനം ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾ കൂടുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനല്ലേ നിലവിൽ വന്നത് പഞ്ചാബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു പിന്നെ എന്താ ഗോതമ്പ് ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനം അതൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അടുത്തത് സുഗുണവർദ്ധിനി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് സുഗുണവർദ്ധിനി സുഗുണവർദ്ധിനി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആരാരംഭിച്ചത് സുഗുണവർദ്ധിനി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് പറയാവോ അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് സുഗുണവർദ്ധിനി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അയ്യത്താൻ ഗോപാലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ബ്രഹ്മസമാജം കേരളത്തില് ആ ബ്രഹ്മസമാജത്തിന്റെ ശാഖ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് കേരള രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഗുണവർദ്ധിനി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഇനി ഞാൻ നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ചോദിക്കാവേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഇളവ് നൽകിയിരുന്ന ഏക വ്യക്തി അതായത് കോടതി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇളവ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആർക്കാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ പറഞ്ഞേ ആർക്കായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് വേണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഗുരുവിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ ഇളവ് നൽകുന്ന എന്നാ ചോദിച്ചാൽ കോടതി നടപടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാൽ ഗുരുവിന് പോകണ്ട വീട്ടിൽ ആ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അവിടെ ഒന്നും പോകണ്ട അതിന് ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഗുരുവിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദക്ഷിണായനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ദക്ഷിണായനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് തരാം ഞാൻ വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് എം ആർ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇവരാരുമല്ല ദക്ഷിണായനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ദക്ഷിണായനം ആരാ ദക്ഷിണായനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണോ എം ആർ ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണോ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണോ അത് തന്നെ ലിയോ പറഞ്ഞതാണ് ശരി വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണേ ദക്ഷിണായനം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദക്ഷിണായനം വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാ പറഞ്ഞേ അതായത് നിരീശ്വരവാദികളില്ലേ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആദ്യം അത് പറ എന്നിട്ട് വാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനെ 
യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആ എം സി ജോസഫ് ആണ് അല്ലേ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എം സി ജോസഫ് ആണ് എം സി ജാ ജോസഫ് എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ എം സി ജോസഫിനെ യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണെന്നറിയാവോ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഞാൻ കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയാണോ എം ബി പോൾ ആണോ കോവൂരാണോ പി കേശവദേവാണോ ആരാ വിളിച്ചേ കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എം ബി പോള് കെ ടി കോവൂര് പി കേശവദേവ് ആരാന്നറിയാമോ യുക്തിവാദികളുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നതല്ലേ അത് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി അല്ലേ കുറ്റിപ്പുഴയാണ് അത് തന്നെ റിജു പറഞ്ഞു അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു കുറ്റിപ്പുഴ ആ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എം സി ജോസഫ് ആണ് യുക്തിവാദികളുടെ പോപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം സി ജോസഫ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാ കേരള കൗമുദിയുടെ സ്ഥാപകൻ കേരള കൗമുദിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാ കേരള കൗമുദിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് കേരള കൗമുദിയുടെ സ്ഥാപകൻ പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൊല്ലത്തെ മയ്യനാട് നിന്നും രൂപീകരിച്ചത് എന്താണ് ആ അതാണ് കേരള കൗമുദി സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ആൻസർ കേട്ടോ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ പ്രഭാതം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ കൊല്ലത്തെ മയ്യനാട് നിന്നും ആരംഭിച്ചതാണ് എന്ത് മയ്യനാട് നിന്നും ആരംഭിച്ചതാണ് കേരള കൗമുദി നോർത്തിരിക്കുക അത് സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഭാതം എന്ന പത്രം കേസരി ആണോ ഇ എം എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ പിന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരയ്ക്ക് ഇ എം എസ് ആണ് കേട്ടോ ഇ എം എസ് ആണ് പ്രഭാതം എന്ന പത്രം ഇ എം എസ് ആണ് പ്രഭാതം എന്ന പത്രം ഇ എം എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രഭാതം എന്ന പത്രം ഇ എം എസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ബാല സമുദായ പരിഷ്കരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ബാല സമുദായ പരിഷ്കരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ ബി അയ്യങ്കാളി സി വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് പിന്നെ ആരാ പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം വാൽപ്പാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അല്ലേ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് ബാല സമുദായ പരിഷ്കരണി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലോകം കണ്ടു എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഞാൻ പുതിയ ഒരു ലോകം കണ്ടു ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലോകം കണ്ടു ആരാ അത് ആ കൃതി രചിച്ച രചിച്ചത് ആരാ ഓപ്ഷൻസ് പറയണോ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എ കെ ജി ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ റോഷിദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകം കണ്ടു അത് എ കെ ആണ് രചിച്ചത് ഏതിൻ്റെ പഴ പേരാണ് ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോണ്ടേ ഏതിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറയാം പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനമാണോ നാടക പ്രസ്ഥാനമാണോ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനമാണോ നമ്പൂതിരി പ്രസ്ഥാനമാണോ 
മണ്ണിന് വേണ്ടി എ കെ ജി അത് തന്നെ മണ്ണിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള കൃതി എ കെ ജി ആണ് കൃഷ്ണൻ നേരെ രേഖ കറക്റ്റാണ് നോക്കിയേ ഏതിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കേട്ടോ നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതല്ലാതെ പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് എന്ത് ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പഴയ പേരാണ് ജീവൽ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സവർണ ജാഥ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിവേദനം നടത്തിയ നൽകിയത് ഏത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികളാണ് കണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നിങ്ങളെ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സവർണ ജാഥ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിവേദനം നൽകിയത് ഏത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരിക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് എന്തറിയണം ആ കാലഘട്ടം ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്ന പറ്റത്തില്ലേ ഏത് തിരുവിതാംകൂർ ഏത് കാലഘട്ടമാണ് ഇതിപ്പോൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഏത് വർഷമാണ് സവർണയാഥ നടത്തിയത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സവർണജാഥ നടത്തിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏഹ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് കാലഘട്ടം വരും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടം വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടം വരും ഇനി 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 എന്താ അറിഞ്ഞണ്ടേ ഇനി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലാ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ഭായിയും അത് തന്നെ റിജു പറഞ്ഞു റിജു പറഞ്ഞു എന്താ റാണി സേത് ലക്ഷ്മി ഭായി സേത് ലക്ഷ്മി ഭായി ആരുടെ അമ്മയാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളിൻ്റെ അമ്മയാണ് ആര് ആ സേത് ലക്ഷ്മി ഭായി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സേത് ലക്ഷ്മി ഭായി റാണി ബാങ്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് അതായത് റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലഘട്ടം റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വർഷം മുതൽ ഏത് വർഷം വരെ എന്നറിയാവും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വരെ ആര് ഭരിച്ചു ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഭരിച്ചു ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ശേഷമാണ് ആര് ഭരണത്തിൽ കയറുന്നത് സ്വ റാണി സേതുലക്ഷ്മി ഭായി സേതുലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ടു അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഈ റാണി പാർവതി ഭായി അല്ലെങ്കിൽ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ഇവരുടെ കാലഘട്ടം വരുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ടു പതിനഞ്ച് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏതാ ചാ എന്നാ കുറിച്ചിറലേഖകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായി റാണി ഗൗരി പാർവതി ഭായി അതിന് ശേഷമാണ് സ്വാതി തിരുനാൾ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വരെ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതിന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോത്തില്ല ആ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരികൾ ആരാണോ അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഓർഡറിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പാട്ടും ആ പാട്ടും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിഖ്യാത ചരിത്രകാരനായ സുമിത്ത് സർക്കാർ പോത്തന്നൂരിലെ ഇരിട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് പോത്തന്നൂരിലെ ഇരിട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് നമ്മളത് പല ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ പറഞ്ഞേ പോത്തന്നൂരിലെ ഇരിട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് സുമിത്ത് സർക്കാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതെ വാഗൻ ട്രാജഡിയാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കുറച്ച് അൻഡോണിയംസ് നോക്കാമേ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കുറച്ച് അൻഡോണിയംസ് ഒന്നാമത്തത് അബാൻഡൻ അബാൻഡൻ്റെ അൻഡോണിയം എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് അബാൻഡൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ഓർത്തിരിപ്പുണ്ടോ എല്ലാവരും വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ഓർത്തിരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മറന്നോ ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വൺ വേഡൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ അബാൻഡൻ അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഉപേക്ഷിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണ് അബാൻഡൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും അബാൻഡൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കും അബാൻഡൻ അബാൻഡൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ റീറ്റെയിൻ ആണ് റീറ്റെയിൻ നിലനിർത്തുക അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക റീറ്റെയിൻ നിലനിർത്തുക അബാൻഡൻ ഉപേക്ഷിക്കുക റീറ്റെയിൻ നിലനിർത്തുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എബൗണ്ട് എബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എബൗണ്ട് എബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അബാൻഡൻ അബാൻഡൻ ഉപേക്ഷിക്കുക റീറ്റെയിൻ നിലനിർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നത് എന്താ ആ പറഞ്ഞേ അത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാമേ അബോളിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബൗണ്ട് എബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധി ഒത്തിരി ഉള്ളത് ഏ അബൗ എബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലാക്ക് എൽ എ സി കെ ലാക്ക് എ ബി ഒ യു എൻ ഡി എബൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലാക്കാണ് അപ്പോൾ അബാൻഡൻ റീറ്റെയിൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എബൗണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ലാക്കാണ് ആക്യുറേറ്റോ ആക്യുറേറ്റ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വിടുന്നുള്ളൂ നാളെ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ അബാൻഡൺ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയണം റീറ്റെയിൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞോണം നാളെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞോണേ ആക്യുറേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹായ് രമ്യ ഹായ് ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്യുറേറ്റ് കൃത്യം കൃത്യമായ ആക്യുറേറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞേ ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എല്ലാവരും പോയോ ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് കേട്ടോ ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് കൃത്യത ഇല്ലാത്ത ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യത ഉള്ളത് ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് അതിലേക്ക് കറക്റ്റാണ് ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യത ഇല്ലാത്തത് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ മൊബൈലിലേ അല്ല അഡ്മിറ്റ് എന്നൊക്കെ വരത്തില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കയറ്റി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് വരത്തില്ലേ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അലൗ അലൗ അലൗവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അതിന് വേറൊരു വാക്ക് പറയുമല്ലോ പറഞ്ഞേ അഡ്മിറ്റ് ഡെനി ഡെനി ഡി ഇ എൻ വൈ അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡെനിയാണ് ഡെനി അഡ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നിഷേധിക്കുക ശിവ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മീനിങ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡെനിയാണ് ഡെനിയാണ് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്മോണിഷ് കേട്ടോ അഡ്മോണിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് 
ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക അതായത് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരർത്ഥമാണ് അഡ്മോണിഷ് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് പ്രശംസിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ള അർത്ഥമാണ് അഡ്മോണിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രൈസ് പി എസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ആൻഡോണിയം ഓഫ് ദ വേഡ് അഡ്മോണിഷ് അഡ്മോണിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാലത് പ്രൈസ് ആണ് പ്രൈസ് കേട്ടോ ഓക്കെ സ്ട്രക്ക് മാറിയോ പ്രൈസ് പ്രൈസ് അഫക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അഫക്ഷൻ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു അബാൻഡൺ റീറ്റെയിൻ എബൗണ്ട് ലാക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ഇനാക്യുറേറ്റ് അഡ്മിറ്റ് ഡെനി അഡ്മോണിഷ് പ്രൈസ് ഇത്രയും വാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഇനി അഫക്ഷൻ അഫക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അഫക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാത്സല്യം ഇഷ്ടം തോന്നുക അഫക്ഷൻ ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുക ഇഷ്ടം തോന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാത്സല്യം തോന്നുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരും അഫക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെയ്റ്റഡ് ആണ് ഹെയ്റ്റഡ് പക കേട്ടോ അഫക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഹെയ്റ്റഡ് അഫക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹെയ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ക് മാറിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അഫക്ഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് എഴുതിക്കെ അഫക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഓക്കെ ഹെയ്റ്റഡ് ആണ് ഹെയ്റ്റഡ് കേട്ടോ വാത്സല്യം അല്ലെങ്കിൽ പക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഫ്ലുവൻസ് അഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അഫ്ലുവൻസ് അഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ മീനിങ് വരുന്നത് അഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം അഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അതായത് ആ അഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പന്നത എന്നുള്ള അർത്ഥമാ സമ്പന്നത ഇഷ്ടം പോലെ ആ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരണ്ടേ അഫ്ലുവൻസ് അഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പന്നത എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അഫ്ലുവൻസ് സമ്പൽ സമൃദ്ധി എന്നൊക്കെ പറത്തില്ലേ ആ അതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും വരണ്ടേ അഫ്ലുവൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പോവർട്ടി അല്ലേ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഷോർട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയാം പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം അഫ്ലുവൻസ് സമ്പന്നത അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പോവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നാളെ നാളെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ ആ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ആൻറ്റിക് ആൻറ്റിക് എന്നാ ആൻറ്റിക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാ എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞേ ആൻറ്റിക് ആൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന പുരാതനമായത് നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആൻറ്റിക് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ല പുരാതന കളക്ഷൻസ് ആ അത് അതാണ് ആൻറ്റിക് ആൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതനമായ പുരാതനമായ ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അത് മോഡേൺ ആണ് മോഡേൺ ആധുനികം കറക്റ്റ് ആണേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അരഗൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അരഗൻറ്റ് അരഗൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമുള്ളത് അരഗൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഹങ്കാരമുള്ള എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് വരാണ് അരഗൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ആൻറ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ആണ് കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണേ അരഗൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അരഗൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം അപ്പം എന്ത് വരും ഹംബിൾ ഹംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളിമ എളിമയുള്ളത് അരഗൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഹംബിൾ ഹംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എളിമയുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഹംബിൾ അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അരഗൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഹംബിൾ അരഗൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമുള്ളത് ഹംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എളിമ ഉള്ളത് എളിമയുള്ളത് എത്തിസം എത്തിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്തിസം നോ ഗോഡ് അല്ലേ അതായത് നിരീശ്വര നിരീശ്വരവാദം അതായത് ദൈവം ഇല്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം എത്തിസം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എത്തിസത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് എത്തിസം പറയാവോ എത്തിസം ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരുന്നത് എത്തിസത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞേ എത്തിസത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് എത്തിസം ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം തീസിസം 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 തി എച്ച് ഇ ഐ എസ് എം തീസിസം കേട്ടോ ഈശ്വരനുണ്ടെന്നുള്ള 
വിശ്വാസമാണ് എത്തിസം ഇനി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്ര ഒന്ന് ചോദിക്കാം പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ തയ്യാറാണോ എല്ലാവരും ഏ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്രേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തയ്യാറാണോ എങ്കിൽ നമ്മൾ അന്റോണിയംസ് ഒക്കെ പഠിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകും എഴുതാൻ തയ്യാറാണോ എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ എല്ലാവരും പോയോ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്നാ അബാൻഡൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിക്കേ അബാൻഡൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതിക്കേ അബാൻഡൻ സമയം കളയല്ലേ പെട്ടെന്ന് എഴുതണേ അബാൻഡൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അബാൻഡൻ അബാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക അബാൻഡൻ ഉപേക്ഷിക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ അബാൻഡൻ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ റീറ്റെയിൻ ആണ് അബാൻഡൻ റീറ്റെയിൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എബൗണ്ട് എബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എബൗണ്ട് അബാൻഡൻ റീറ്റെയിൻ എബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ എബൗണ്ട് എബൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് എബൗണ്ട് മീൻസ് എബൗണ്ടിൻ്റെ അമ്മ അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അന്റോണിയം അന്റോണിയം ഓഫ് ദ വേൾഡ് എബൗ എബൗണ്ട് എബൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധി സമൃദ്ധി ഉള്ളതാണ് അത് ലാക്കാണ് കറക്റ്റ് ലാക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യതയുള്ളത് ആക്യുറേറ്റ് മീൻസ് കൃത്യതയുള്ളത് ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ ആക്യുറേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് കൃത്യതയുള്ളത് അടുത്തത് ആ ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ഇൻ ആക്യുറേറ്റ് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അഡ്മിറ്റ് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതണം അഡ്മോണിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതണം അഡ്മിറ്റ് അഡ്മോണിഷ് അഡ്മിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കാണേ സമയം പോന്നു അഡ്മിറ്റ് ഡെനി ഡെനിയാണ് ഇനി അഡ്മോണിഷോ അഡ്മോണിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ അഡ്മോണിഷ് അഡ്മോണിഷിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് അഡ്മോണിഷ് പ്രൈസ് ആണ് പി ആർ എ ഐ എസ് ഇ പ്രൈസ് ആണ് അഡ്മോണിഷ് പ്രൈസ് ആണ് ഇനി അഫക്ഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അഫക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഹേറ്റഡ് ആണ് അഫ്ലുവൻസ് പ്രോവർട്ടി ആണ് ആൻറ്റിക് മോഡേൺ അരഗൻഡ് അരഗൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഹംബിൾ ഹംബിൾ അരഗൻഡ് എത്തിസം തീസിസ് ആണ് എത്തിസം തീസിസം ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ നോക്കട്ടെ A person who lives in a foreign country. A person who lives in a foreign country. A person who lives in a foreign country. Kainyoosthe class on English. Test your paper. Test your paper. A person who lives in a foreign country. All right. All right. What is your name? പോയോ എല്ലാവരും എക്സാം വേണ്ടേ എക്സാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഏലിയൻ ആണ് കേട്ടോ ഏലിയൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ലിവ്സ് ഇൻ എ ഫോറിൻ കൺട്രി ഏലിയൻ ആണ് ഏലിയൻ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ഇൽനെസ് ചില ഏതായിരുന്നു എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ഇൽനെസ് അതായത് ഒരു രോഗമുക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്ന ആളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം വൺ വേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും എ പേഴ്സൺ ഹു ഹു ഈസ് റിക്കവറിങ് ഫ്രം ഇൽനെസ് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടും നെറ്റ് സ്ലോ ആണോ തോന്നല്ലേ വരാനായിട്ട്
ആ കോൺവാലിസൻ്റ് ആണ് കോൺവാലിസൻ്റ് ആണ് കോൺവാലിസൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫ്രം ഇൽനെസ് അതാണ് കോൺവാലിസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവാലിസൻ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ പഴയ കാലത്ത് കാസർഗോഡിനെ അറബികൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് പഴയ കാലത്ത് അറബികൾ ആ നെറ്റ് സ്ലോ ആയാൽ അല്ലേ എനിക്ക് ആ മെസ്സേജൊക്കെ താമസമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് പഴയ കാലത്ത് കാസർഗോഡിനെ അറബികൾ ഏത് പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഹായ് ആഷിഫ് ഹായ് ഏത് പേരിലാണ് കാസർഗോഡിനെ പഴയ കാലത്ത് വിളിച്ചിരുന്നത് പഴയ കാലത്ത് എന്ത് പേരിലാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ിലായിരുന്നറിയപ്പെട്ടത് ഇനി കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കുമ്പളക്കോട്ട കേരളത്തിൽ കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കുമ്പളക്കോട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് അല്ലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കുമ്പളക്കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തോമസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് തോമസ് കോട്ട അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് തങ്കശ്ശേരി കോട്ട കേട്ടോ തോമസ് കോട്ടയുടെ വേറൊരു പേരാണ് തങ്കശ്ശേരി കോട്ട അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് തോമസ് കോട്ടയുടെ വേറൊരു പേരാണ് തങ്കശ്ശേരി കോട്ട അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പറയാമോ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് എൻഡോസൾഫാൻ സമര നായിക ആരാ എൻഡോസൾഫാൻ സമര നായിക ആരാണ് മായിപ്പാടി കൊട്ടാരം കുമ്പളരാജവംശം അത് തന്നെ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആണ് മായിപ്പാടാരം കുമ്പളരാജവംശം അത് കാസർഗോഡാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച് എന്നാ എൻഡോസൾഫാൻ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അവരുടെ ഒരു കൃതിയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലീലാകുമാരിയമ്മയാണ് ഒരു കൃതി ഉണ്ടായതാണ് അതിനോ ഏത് കൃതിയാണ് ലീലാകുമാരിയമ്മ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ ജീവദായനിയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ജില്ലകൾ എടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടോ അത് ഞാൻ അതുപോലെ എടുക്കണം ഓരോ രണ്ട് ജില്ല വെച്ച് എടുക്കാൻ താൽ എടു അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ ഓരോ ജില്ലയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടണോ അതോ ലൈവ് ഓരോ രണ്ട് ജില്ല വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടണോ അതോ ഓരോ ജില്ല വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടണോ അതോ രണ്ട് ജില്ല എടുത്ത് നമുക്ക് ലൈവ് ഇടണോ ഏതാ താല്പര്യം ഒന്ന് പറയണേ ഒരു ജില്ലയല്ല രണ്ട് ജില്ല വെച്ച് നമുക്ക് ലൈവ് ഇടാവേ ലൈവ് വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് പറയണേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്രദമായെന്ന് തോന്നിയാലൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എങ്കിൽ ഞാൻ ലൈവ് വേണോ ലൈവ് ക്ലാസ് വേണോ രമ്യ ലൈവ് ആണോ വേണ്ടത് അതോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് വേണോ ക്ലാസ് ആയിട്ട് മതി അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടാവേ ക്ലാസ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഞാൻ എട്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജീവദായനി ജീവദായനി അപ്പൊ എൻഡോ സൽഫാൻ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലീലാകുമാരിയമ്മ ലീലാകുമാരിയമ്മയുടെ കൃതിയാണ് ജീവദായനി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ റിജു ഓക്കെ എൻഡോ സൽഫാന്റെ രാസവാക്കി എന്താണോ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞേ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഓക്കെ 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 റിജു ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും അല്ലേ ആ ശരി ശരി ഓക്കെ രമ്യ ഓക്കെ അപ്പം പറഞ്ഞേ എൻഡോ സൽഫാന്റെ രാസവാക്കി ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അറിയാവുന്നവരുന്ന എഴുതിക്കെ എൻ്റെ സൽഫാൻ്റെ സം രാസവാക്യം ഞാൻ പറയാവേ അതെ സി സിക്സ് സി സി നയൻ എച്ച് സിക്സ് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് റിജു പറഞ്ഞു 
ഉൾപ്പെടുമെന്നും അത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയാൽ നോക്കട്ടെ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴായി കേട്ടോ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴായേ പനമരം പനമരം വരുന്നത് പുകരഹിത ഗ്രാമം പുകരഹിത ഗ്രാമമാണ് മീനങ്ങാടിയാണേ മീനങ്ങാടി എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ഗ്രാമമാണ് വില്ലേജ് ആണ് വില്ലേജ് ആണ് മീനങ്ങാടി അത് വയനാട്ടിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുകരഹിത ഗ്രാമം പുകരഹിത ഗ്രാമമാണ് പനമുരം പനമരം പനമരം കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ വില്ലേജ് മീനങ്ങാടിയാണ് അത് വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഓക്കെ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേ കേരള വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ എഴുതണം അത് തന്നെ പൂക്കോട് വയനാടാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് എവിടെയാണ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് കോളേജ് ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടാണ് അത് എവിടെയാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചാൽ പൂക്കോട് വയനാടാണ് ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിച്ചാൽ എവിടെ അല്ല പിന്നെ കോളേജ് ചോദിച്ചാൽ അതെവിടാണ് അത് മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂരാണ് വിരുന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പക്ഷിപാതാളം പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര എക്സ് എടുന്നുണ്ട് ഇന്ന് കേട്ടോ ഏകെ ഇന്നുണ്ട് എക്സാം പക്ഷിപാതാളം ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം പക്ഷിപാതാളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര ഏതാ ആ ബ്രഹ്മഗിരി ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരയാണ് ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം പറഞ്ഞേ ഏത് ഗ്രാമം ആരാ പറഞ്ഞു ാമാണ് ഗ്രാമം സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏതാ അത് തന്നെ മേലിലെയാണ് ഗ്രാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മേലിൽ എഴുതുക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചോദിച്ചാലാണ് ഏത് അമ്പലവയൽ കേട്ടോ കേരളത്തിലെ 
സമ്പൂർണ്ണ ആധാർ രജിസ്ട്രേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് അമ്പലവയലാണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗ്രാമം ഏതാണ് ഗ്രാമം എന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ അതാണ് മേലില കൊല്ലം കേട്ടോ മാറിപ്പോകരുതേ ഇനി വയനാട് ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അമ്പലവയലാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന എന്നാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം നിലവിൽ വന്ന എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് വർഷം വന്ന ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ഏത് വർഷമാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന് വേറൊരു പേര് എന്ത് തന്നെയാ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആനകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിലാണ് വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതം വന്നത് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ആണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ മാനന്തവാടി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പുഴയാ അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും മാനന്തവാടി പുഴ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഏതാ നദി കബനിയാണ് കബനി കബനി നദിയാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക താലൂക്ക് പറഞ്ഞേ ഏതാ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് സുൽത്താൻ ബത്തി ആയിപ്പെട്ടത് ഗണപതി ഗണപതി വട്ടം എന്ന പേരിലാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടേ വയനാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ജലസേചന പദ്ധതി ഏതാ പദ്ധതി ഏതാണ് കബനി നദിയുടെ ഒരു പോഷക നദിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ കാരാപ്പുഴയാണ് കാരാപ്പുഴ കാരാപ്പുഴയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗണപതി വട്ടം എന്ന് പഴയ കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടു ആ സുൽത്താൻ ബത്തേരി കേട്ടോ പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ അറിയാവുന്നവരുന്ന എഴുതിക്ക് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കട്ടെ ഏതൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് പിന്നെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം വയനാട്ടിലാണ് സൂചിപ്പാറ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഏതാ സൂചിപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കാന്തൻപാറ കാന്തൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ചേതലയം വെള്ളച്ചാട്ടം കാന്തൻപാറ സൂചിപ്പാറ ചേതലയം മീൻമുട്ടി ഇനി ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചോ മക്കിയാട് മക്കിയാട് വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടാ ചോദിച്ചാൽ സൂചിപ്പാറ കാന്തൻപാറ ചേതലയം മീൻമുട്ടി ഓക്കെ മക്കിയാട് മക്കിയാട് വെള്ളച്ചാട്ടം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമതാണേ മക്കിയാട് വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം കേട്ടോ മക്കിയാട് മക്കിയാട് വെള്ളച്ചാട്ടം എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ
ആ എഴുതിക്കോണേ എവിടെ ആണ് ഇവിടെ ആണ് ആ വയനാടാന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ എടക്കൽ ഗുഹ കണ്ടെത്തിയ വർഷം ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഏത് വർഷം കണ്ടെത്തി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സൂചി കാന്തം ചിതറ്റിച്ചു ആ അത് കണ്ടാട്ടോ സൂചി സൂചി കാന്തം ചിതറ്റിച്ചു ഓക്കെ ഏത് വർഷമാണ് കണ്ടെത്തിയേ എടക്കൽ ഗുഹ നവീന ശിലായുഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എടക്കൽ ഗുഹ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ശിവ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റില എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് ആര് കണ്ടെത്തി ആരാ കണ്ടെത്തിയേ ആരാ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രെഡ് ഫോസറ്റ് ആരാ കണ്ടെത്തിയത് ഫ്രെഡ് ഫോസറ്റ് കണ്ടെത്തി എങ്കിൽ ആധികാരിക പഠനമൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആധികാരിക പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഫ്രെഡ് ഫോസറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് മുത്തങ്ങ വന്യ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നില്ലേ വയനാട്ടിൽ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നു ഏത് വർഷമാണ് നടന്നതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് ഏത് വർഷമാ ഏത് വർഷമാ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് അന്ത യു എന്നിൻ്റെ കറക്റ്റ് എല്ലാവരും ആഷിഫ് പറഞ്ഞു വിനി വിനില പറഞ്ഞേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ യു എന്നിൻ്റെ ശുദ്ധജല വർഷം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ അത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നാണ് കേട്ടോ സി കെ ജാമ ആണ് അത് തന്നെ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് കേട്ടോ ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മുത്തങ്ങ മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുത്തങ്ങ സമരം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് ആരെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് ഫ്രെഡ് ഫോസിറ്റ് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൽ ആര് കണ്ടെത്തി എന്താ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ വയനാട് വയനാട് കണ്ടെത്തി പിന്നെ സി കെ ജാനു നേതൃത്വം കൊടുത്ത എന്താ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേത മുത്തങ്ങ സമരം കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ കേരളത്തിലെ രണ്ട് ജില്ലകളുണ്ട് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയ ഏതൊക്കെയാന്ന് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അതായത് തൊഴിലുറപ്പ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് ആദ്യം രണ്ട് ജില്ലകളിലാ കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെയാ ഏതൊക്കെയാ മലപ്പുറം വരുന്നത് എന്താ കുടുംബശ്രീയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മലപ്പുറത്ത് വയനാടും വയനാട് കറക്റ്റാണ് ആഷിഫ് പറഞ്ഞു വയനാട് കറക്റ്റാണ് വേറൊരു ക്ലൂ തരാവേ കേരളത്തിലെ പരുത്തി കൃഷി കൂടുതലുള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആ ജില്ലയിലാണ് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ പരുത്തി കൃഷി കൂടുതലുള്ളത് പരുത്തി കൃഷി ഉള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് അതാണ് ആൻസർ പറയാവോ അത് തന്നെ അത് തന്നെ പാലക്കാടാണേ അപ്പൊ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലകൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ടെണ്ണമാണ് അത് ഒന്ന് പാലക്കാടാണ് ഒന്ന് വയനാടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലകളാണ് പാലക്കാടും വയനാടും മറക്കരുതേ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ മൃഗ ആംബുലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് എവിടാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൃഗ ആംബുലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി എവിടാന്ന് അറിയാം ഏത് താലൂക്ക് വയനാട്ടിലാണ് അത് ആദ്യം കേട്ടോ വയനാട്ടിലാണ് ആദ്യം അത് ഏത് താലൂക്കിലാണ് ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഗണപതി വട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി താലൂക്കാണ് കേട്ടോ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ മൃഗ ആംബുലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലാണ് അത് വയനാട് ജില്ലയിൽ വയനാട് ജില്ലയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സുൽത്താൻ ബത്തേരിയാണ് ഇനി ഫാൻഡ്രം പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിൽ കേരളത്തിൽ ഫാൻഡ്രം പാറ ഫാൻഡ്രം പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫാൻഡ്രം പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ഹാൻഡ് റം റോക്ക് കേട്ടോ പറഞ്ഞേ അത് വയനാടാണ് ഹായ് രാഹുലെ ഹായ് രാഹുൽ രാജ് ഓക്കെ വയനാട്ടിലാണേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാ പാലക്കാടിനെയും കോയമ്പത്തൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് പാലക്കാട് ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം വയനാട് കണ്ണൂരോ വയനാട് കണ്ണൂര് പാൽച്ചുരം വയനാട് കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് പാൽച്ചുരമാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ താമരശ്ശേരി ചുരം ഏതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന താമരശ്ശേരി ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരം ഏതിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു താമരശ്ശേരി ചുരം താമരശ്ശേരി ചുരം പറഞ്ഞേ കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഏത് താമരശ്ശേരി ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു താമരശ്ശേരി ചുരം കോഴിക്കോടിനെയും വയനാടിനെയും തമ്മിൽ ആ ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ എച്ച് ഇതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേ മാനന്തവാടി മൈസൂര് പെരിയ ചുരം മാനന്തവാടി മൈസൂരിനെ നമ്മൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പെരിയ ചുരം എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറാണേ കറക്റ്റാണ് എൻ്റെ പഴയ പേര് എൻ എച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് എൻ എച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൻ എച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് എൻ എച്ച് ഓക്കെ അത് മറന്നു പോകല്ലേ കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാ കണ്ണൂര് കൂർഗ് കണ്ണൂരിനെയും കൂർഗിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ആ പാട്ട് വെച്ച് പഠിച്ചല്ലേ അറിയത്തില്ലാത്ത ഞാനൊരു പാട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ പേരമ്പാടി കണ്ണൂര് കൂർഗ് പേരമ്പാടി മാനന്തവാടി മൈസൂർ പെരിയ ചുരം ഇടുക്കി മധുര ആണെങ്കിൽ ഇടുക്കി മധുര ബോർഡിന് അയക്കാനൊരു കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവേ ചുമ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അലർജിയുടെ നാളത്തെ ക്ലാസ് ഇടുക്കി മധുര ബോഡി നായ്ക്കന്നൂരാണ് നാളെ ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊണ്ടുവരാം തിരുവിതാംകൂറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ കേരള പ്രാചീന കേരള ചരിത്രം നല്ല ചുമ എന്നറിയാം എന്തോ അലർജിയാന്ന് തോന്നുന്നു അതാ അതിൻ്റെയാ ചുമ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലാതെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ വന്നാലും ഞാൻ അത് ഓഫാക്കിയിട്ട് ചുമച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കും പക്ഷേ ഇത് നമുക്കത് പറ്റത്തില്ലല്ലോ ലൈവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നിൽക്കല്ലേ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമായിരിക്കും സോറി കേട്ടോ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ താങ്ക്സ് എല്ലാവരും വന്നതിന് താങ്ക് യു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകണം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു
കേരള ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്ത രണ്ട് ജില്ലയും കൊണ്ട് വരാവേ അടുത്ത രണ്ട് ജില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും കേട്ടോ അതാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം അന്നേരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ അതുമായിട്ട് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറോ ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തതോ ഇന്നെടുത്തത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറാണ് കേട്ടോ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് രമ്യ കേട്ടോ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാവേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്